以前的时候都是跟着您学买菜、学做饭，做一大桌子菜，等人许医生回来吃，一等就是一下午，人家还不一定给面子。这是您第一次专门请我吃饭，我特别珍惜，怎么能空着手来呢？<笑>以后你想吃你就跟我说，我随时给你做。哎，吃饭吧。好。徐阿姨、嗯，就咱们两个人，哪吃得了这么多呀？哎，你说最近发生了这么多的事情，你伤心难过，都吃一点不不，来拿起筷子，来，鸡蛋，吃。您也吃啊？啊，您最近都瘦了。哎，我没事儿，来来来，虾仁儿，嗯，好吃啊，好吃吧？嗯、多吃。巧巧，哎，你是个好孩子。我当初在病房看到你照顾你爸爸的时候，我就知道你是一个孝子。所以说，对父母好的人心肠一定不会坏。我这次把你找家里来啊，嗯。我我说话就不绕弯子了啊。呃，我做医生的家属呢，这么多年，我对医患关系还有医疗纠纷，我非常的敏感。当初是你求清风做你爸爸风险这么大的手术，我是非常担心的。但是，我看到你一个女孩子千里迢迢的带着你爸爸来到这个城市做手术，我觉得你的孝心感动了我。另外，我还是觉得呢，你一个人特别不容易，我特别心疼你。怎么说吧，呃，当初做你爸爸这个手术，我们其实下了很大的决心。我都明白，徐阿姨，您是好人。俏俏，我知道失去亲人的痛苦，你伤心难过，你可以来找阿姨，跟阿姨说，阿姨一定好好的劝你，好好的安慰你。但是你不能把气撒到清风身上啊，他是全力以赴救治你爸爸的呀。可我爸。死在了他的手术台上。乔乔，你你你，你不能钻牛角尖儿。这个手术啊是有风险的，一句有风险，就可以随便致死人。您去买东西给您个残次品，您都不愿意，更何况这是一条人命。娇娇，你，哎呀，你怎么能这么说呢？事故还在调查当中呢，对吧？你爸爸因为什么原因大出血，现在结果还没有出来呢，对不对，娇娇？你怎么能跟医院管委会的人说，是徐清风追求你不成，他故意不救你爸爸的呢？事情不是这样的呀，是我要让你们认识，我儿子还不同意，不是你怎么能陷害清风呢？我没有诬陷任何人啊，我说的每一句话都有人证的。你，你不能颠倒黑白，混淆是非呀、啊！真的是我，是我要撮合你们。对吧？你不能倒打一耙，那我不成了农夫，你不成了蛇了吗？我爸没了，这事儿不能就这么算完了。您就觉得徐清风一点责任都没有吗？好，乔乔，你说吧。
到什么条件才能放过清风？其实，想解决这事儿很简单啊，答应我一个条件，我立刻撤回投诉。什么条件？让我做徐家的儿媳妇儿。你是，你说什么？徐阿姨，我妈妈去世的早，现在爸爸又死了，奶奶因为这个事儿也中了风，医生说她的情况很不乐观，撑不了太久。因为徐清风，我马上就要成为孤儿了，除了嫁到你们家好好照顾我。你们还能怎么补偿我呀？可是，哎呀，可是这个，这又怎么可能呢？哎，怎么不可能？您不是说特别喜欢我吗？您放心，等我进了门，我一定把您当亲妈一样好好孝敬您，伺候您，我也会好好照顾清风的。以前的事儿，咱也不提了。哎呀，可是发生了这么大的事儿，你。缘分断了，怎么，觉得我配不上您儿子？嘴上说喜欢我，心里却又瞧不起我，对吗？蓝俏俏，哎呀，你，你不能昧着良心说话。第一，医者父母心，徐清风绝不会害人。第二，我根本没有看不起你呀。如果是那样的话，我就不会接纳你当初，我更不会把你带到家里来，是吧？你伤心难过，我特别理解。但是你不能陷害真正想帮你的人呐。徐老师，您今天要是来教训我的，我看这顿饭就算了吧。等您想明白了，欢迎随时来找我。还有啊，我做志愿者的时候，听说调解员都有录音的习惯。今天你也录音了吧？不是，恰恰我没没没我。您现在心里很乱，有病乱投医，心情我可以理解，但是你也应该清楚，不经过允许的情况下私自录音是不具备法律效应的。今天这音，怕是白录了。恰恰。悄悄，悄悄，啊，这样好不好？你看，我我我认你做我的干女儿，我一定把你当我的亲女儿一样对待。你有什么困难，有什么问题，你来找我，我保证我全心全意的给你解决，真的，我说到做到的。当干女儿行，当儿媳妇儿就不行，还说不是看不起我。徐阿姨，现在只有这一条路可以走，其他的免谈。悄悄。俏俏啊，你你，你心里很清楚，你说发生了这样的事情，我怎么可能接受你做我的儿媳妇呢？而且清风怎么可能跟你结婚呢？没什么不可能的，这是等价交换，很公平。不结婚，他的前途就没了。嗯，哎呀，哎，你这何必呢？你，你这，好好，就算啊。就算我同意你跟清风结婚，可是你们根本没有感情啊！你这个结婚有什么意义呢？意义，意义可大了。要是结了婚，我就不用在这个城市飘着了。以后我也有了自己的身份，我就是大医院的名医太太了。您不知道。刚来这个大城市的时候，一下火车，我就想，这儿的楼怎么那么高呀？这儿的车怎么这么多呀？这儿的人怎么这么有钱呀？那些白领每天早上喝着三四十块钱一杯的咖啡，吃着一两百块的早午餐，身上怎么着也得有件上万块的名牌休息日的时候，要么去东区看画展
，要么去西区感受艺术。一个个嘴上嚷嚷着穷，嚷嚷着有压力，可是一顿饭呢，就随随便便的能花掉几百上千块。他们知道什么是真正的压力呀、啊？同样都是人，我爸。连看病的救命钱都没有，乔乔，你听我说啊，你不能因为这个心理不平衡，知道吗？你可以通过自己的努力，得到自己想要的生活啊。有好多年轻人在这个城市，都在努力的工作，努力的奋斗，奋斗。你们在这儿有房有车有户口，你们的努力是为了过上更好的生活，你们的奋斗是锦上添花。可我呢，我做的所有努力，我的奋斗，我的目标，仅仅是让我爸爸活着，仅仅是活着，这个要求不高啊。我不怕吃苦，我可以努力，可就算我拼尽全力。我还是救不了我爸，我还是赤手空拳的来，一无所有的走。所以我想明白了，要想过得好，就要在这里扎根；再想改变阶级，就找个当地人结婚。徐清风这么好的条件，我要是错过了。不成傻子了，乔乔，你不能这么自私，你不能光为自己想，知道吗？你知道不知道我今天为什么把你请到家里来吃饭呢？是我也刚刚知道，清风在网上平台上。有一千五百个病人手术的预约，本应该明天上午第一台手术，就是一个十九岁的孩子。这个孩子如果不手术的话，就活不了几个月了，你知道吗？清风老跟我说：“妈妈呀，你知道吗？”我为什么要努力的救活每一个病人呢？是因为每一个病人的背后都有一个焦急等待的家庭，每一个病人都是别人的父亲、母亲，都是别人的子女，都是别人的爱人，所以救活了这个病人，就等于给了这个家庭希望。当初清风救你爸爸的时候也是这样说，也是这样想的。可我爸爸死了。你不能指望大夫是神仙，知道吗？你不能指望他百分之百的救活每一个病人，你也不能说因为你爸爸的手术失败了，你就让成百上千的人没了希望。你不能这样，你这样陷害清风，他的声誉全都毁坏了，真的，这比杀他还难受呢，你知道吗？我也不想毁了他。
，悄悄，我答复你，结婚绝不可能。我们家不受你的威胁，徐清风就算做不成医生，也不会答应你的荒谬要求。我。更不会让你利用清风达到你的贪欲。好，我爸爸的死，我会追究到底。接你回家啊！我的徐医生今天怎么这么好啊？谈恋爱到现在一次都没见过你，从今天开始，我把之前没做到的都补回来。清风，怎么了？东西已经收拾好了啊！啊，清风啊，呃，停职是暂时的，一定要相信组织。我知道，关长，我找您是想咨询一个事儿。哦，您说，我刚才路过专家栏看您的简历，您参加过非洲的医疗援助项目啊？哦，是啊，我也想去当志愿者，您能帮我跟非洲那边联系一下吗？现在是调查取证的关键时刻，你要去非洲？该说的我都说了，我相信组织一定能调查清楚，还我个清白。那那那你妈妈跟雨晴会同意吗？我要不是不回来了，我相信他们一定会支持我的。好，我现在就跟你联系那边的医院。好，谢谢高院长。妈，这些都是雨晴从泰国给您买回来的。你看，香薰有安神助眠的作用，还有这些香料，可以煲汤。你想着用啊？我越想啊，我就越觉得对不起你。我做调节工作这么多年，我觉得我自己看人一看一个准，我怎么在你的事情上我就犯糊涂呢？
做的没清风豆的好吃，您尝尝啊。啊，快，趁热乎吃，看着就香。做的真好。哎，削这个，削这个，削这个，快快快，削这个！哎哎哎，削这个，削这个，知道了，知道了，快点，知道了。哎，还有这个，快快快，削这个，削这个。这，你看，在我的指导下赢了吧？评评呗，耶！哎，磊磊，这冰果削削削是真好玩哈，好玩吧？哎，给我玩玩呗。下一关，下一关啊，爸，这一关我先给他过了。那行行行，你也别玩了。哎，我问你啊，这房子过户的事儿。现在什么情况？哦，我二姐的男朋友出了点事儿，他现在焦头烂额的，根本顾不上我。不过房子肯定跑不了，就是早一天晚两天的事儿。主要是我们被你这二姐都诓了好几次了，我这心里头都有阴影了都。爸，您放心，关雨晴要是敢妨碍我们关家传宗接代，我爸肯定饶不了她。嗯，那就好。哎，哥。天都这么晚了，咱那利润怎么还没到啊？哦，对呀、啊，爸您别急啊，我问问。大志大志，今儿的利润呢，怎么还没到账啊？啊上厕所啊！哦。喂，哎，哥们儿，不是吧？我这老郑还等着收钱呢。哎，哥们儿，我这正处理呢。要不你先把钱转给我，我先转给你岳父，回头我给你补上，省得让老人家担心。啊？哎，行吧，行吧，你赶紧的啊！这等着呢，这都。不挂了。哎哎，我这个两千块钱的利润到账了，你的收到了没有？啊，收到了，收到了。哦，哎，磊磊，我跟你说，这炒鞋这事儿啊，真是个好事儿。是是是，他终于实现了我躺在家里头就可以收钱的这种终极梦想。哎呀，哎，爸啊，我觉得那房子那事我还得回去催催。啊，我不放心，要不这么着，您看这么晚了，我要不我先送您回家。行，天这么晚了，估计也没生意了。走吧。啊，行。哥们儿，不是说好了给我转账的吗？怎么到现在都不转？行了，什么都别说了，我到你公司楼下，赶紧下来吧。也没有鞋，他就这么漂亮。我们已经报警了，警察会解决问题，警察会解决问题。有点先警察同志，您说像我这种情况，你钱能要回来吗？这个得等到抓到嫌疑人之后才能知。那那什么时候能抓到人呢？这个给不了你准确的时间。哎，您您这边，我说你，您就等通知，我们会尽尽力办案。你在这耗着，也只会影响我们警察办公
好吧，放心啊。哎，谢谢。一会儿大家签个名。来，我过来，来来来。对对对，他这个，他这个是最大的。是，我喊你一声志哥，你说你都要跑路了，居然还让我把车给抵押了。我一直都把你当亲兄弟，你你坑谁都行，你不能坑我呀，兄弟。咱这样行吗？你把钱还我，你还一半也行，咱就当什么都没发生过，你看行吗？我去，你他妈是什么你？事儿了吧？没事儿，真的吗？你这眼神儿，你这表情，不像是没什么事儿的。爸，其实有事儿，就是，就是房子过户的事儿，你也知道的嘛。你那二姐又出什么幺蛾子了吧？她又反悔了？没没没，她没反悔，就,就上回这事儿没办成。我这心里老不踏实，这战线拉得太长了，这心累、疲倦。哎，爸，我就不跟你说了，我回房屋睡。行行行，那你歇着去吧。喂，多云姐，我有一朋友是做新媒体公司的，他看到你之前的文章，非常感兴趣，想跟你谈一谈之后签约的事情。真的吗？太好了。这一旦签约，可能每天都得发布新的文章，一天都不能中断。你这以后休息的时间可就越来越少了。没问题，这个我能保证。对我来说，有个平台很重要。行，那我把他的微信推给你。好的，啊、我会提前准备的。拜拜。那边的救援医院都联系好了吧？联系好了，呃，机票也订好了，后天就走。
，出门在外一定要注意安全，万事都要小心呐。我知道，嗯，您今天找我是啊，蓝栓柱的事情，嗯，这是公布给调查组的监控视频资料，不能带走，所以我让你在这儿看一看，看看会不会有什么新的发现。这是手术前一天晚上。嗯，你知道蓝俏俏给病人吃什么吗？不知道啊。怎么还吃东西？按照医嘱，术前不能随便吃东西。嗯，我这就让负责蓝栓柱病房的护士过来看一下。院长，我们俩是负责一到五号病房的。嗯嗯，手术前一天，蓝俏俏给她爸爸喂了一些汤水，你们知道喂的是什么吗？应该就是一些流食。吃饭时间以外呢？晚上七点多左右。没太注意。啊，你们先回去吧。那我们走啊，高院长。再见。看起来真的要好好查一查，蓝俏俏到底给他爸爸吃的是什么呀？我也想知道，刚好还有点时间，我去了解一下具体情况。好，你去吧，有了结果及时通知我啊。嗯。谢谢大爷啊，不客气，谢谢。材料呀，是我从老家专门带过来的，里面有三七、枸杞、当归、红参，特别补。我经常炖给我爸喝，你也尝尝。三七功用，活血化瘀，改善血液粘稠度，改善微血管，恢复血管壁弹性，扩张血。你的福，我爸没了，奶奶受了刺激，中风了。对不起，我今天来是想跟你了解一下，你爸住院时候的一些细节。徐强风，是你害死的我爸，你还有脸来找我？我跟你没什么好说的，出去。我也很想弄清楚，究竟是什么原因造成你爸死亡的。查来查去，你不就是想推卸责任吗？不敢承认是你的错，怕给你一把刀的招牌上抹黑，不是吗？
手术的前一天，你给你爸喝过什么？关你什么事儿？这很重要。我记得你说过，你经常给你爸煲汤，里面会放一些中药。你有没有放过？奶奶，哎，奶奶，别放了！奶奶，没事吧，奶奶？没事啊，奶奶，来，来，来喝口水，没事啊。说了是吧？不说你就滚，滚！我告诉你，徐向峰，除非你让让我爸活过来，否则我跟你没完。你这辈子都别想当医生了，滚！你在不在家呀？爸，喂，哎呦，我可等着你电话了。我问你，大致这两天去没去你们酒吧？啊？不行，这人你必须给我找着，必须要给我找着啊！我我那钱你先不说，你主要是我老丈人那钱，他要知道他赔了这么多，他他他得跟我玩命，他要。妈就喜欢你这帽子，特好看。关雨晴，可算让我逮着了吧？啊，不是我逮着，哎，我没跑，干嘛？你再说你没跑，在房管所大门口，你跑的比飞机还快呢。那天我不是说吗？我有事儿，这样好不好？明天一早我再去一趟，行吗？不行，你明天又跑了怎么办？你要真有诚意，你今天就给我把事办了啊！走，来来来来，你先松手，松手。你姐都答应明天跟你去了，别耍脾气了啊！行了，是啊，现在天那么晚了，你去了人也关门了呀。哎，不理他，我们走。等会儿还有一小时呢，还有一小时来得及啊！哎，你这你等一下，走。你一定要今天就去办好吗？对，就今天，必须今天。理由呢？我信不过你。信不过我？我告诉你，我还信不过你呢。你是不是闯什么祸了？我闯什么祸了？你别废话啊！来不及了，你先走一走。什么来不及？啊？你先走不走一人？走一走累了。什么？爸爸，爸爸，啊，爸爸，清风，清风，你干嘛呀，徐清风？你还没过门呢，这我们关家的事儿，你凭什么插手啊你？就凭我是你姐的男朋友，是她未来的老公，找茬是吧？哎，你能不能总结动手的毛病，能不能改一改？别闹了！我跟你说啊，刚才你姐已经答应了我，我全都听见了。你干嘛非得今天要办呢？是啊，爸妈，你们偏心眼是吧？自从有了他，你们就开始向着关雨晴。哎，你们考虑过自己儿子吗？啊？哎，我不明白，这儿子跟女婿到底谁是亲生的呀？啊？爸，你不爱我了吗